sound? May sound ba yan? Sa live? Ha? Meron? God. Amen. Ay, may magsitayo, mga kapatid. At uh, magkaroon tayo ng pambunga duli na panalangin para sa ating panghuling uh, bahagi ng programa ng pananambahan. At pagkatapos po nitong ating uh, uh, program na ito, ay meron tayong baptism. Amen. So, tayo po yung manalangin, tayo po mikit, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po na wa kayo ay tumatanggap ng kapurihan, ng kanuratian, ng karangalan, ng pagsamba. mula sa puso ng bawat isa at sa iglesia sa kabuuan. Painoon sa inyong biyaya, patuloy namin pinipilit namin na ang lahat ng uh, sandali ng aming pag-stay dito sa loob ng bahay sambahan ay para sa inyong kapurihan. Kayo nga po, Panginoon, maluwalhati. Hindi makatanggap ng anumang katuwaan ng jablo sa sino man sa amin, Panginoon. Alam noon baga ay eh, naroon ang kasiryosohan, ang uh, kamalayan, ang alertness, Panginoon, na uh, ang bawat isa ay sa inyo lamang nagbibigay uh, papuri, karangalan Panginoon. At matapos po Ama ang amin pong uh, maghapong ito na matagumpay, mamaya lalabas ang bawat isa pagkatapos na masaya at mayroon pong fulfillment sa puso na 
nagugul ng tama ang araw na ito dahil walhati kayo na taas. Walang nag-sideline, walang uh, uh, gumawa ng anumang violation, kundi maghapon, Panginoon, nakakonsentrate, nakafocus para sa inyo lamang kapurihan ang maghapon ito. I-bless you po ang bawat tatayo sa unahan, ang bawat may bahagi sa programa, lalo na muli ang pangaral ng mga salita at sila ng mga nasa online, na reasonable ang kadahilanan kung bakit din namin kasama ng mga kapatiran, i-bless you po at kahabagan sila, Panginoon. Sa inyo lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa dakilang pakalam, Penang Sus. Amen. Okay, tayo mo po. Tawagin natin dito si Brother Ari sa kanyang bahagi. Hello. Magandang uh, gabi. Ah, gabi. Hapon. Sa bawat isa. Amen. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Si tayo po muli ay awit ng mga makalangit. Awit. So, ang bawat isa po ay hiniling na tumayo at uh, magpuri sa Panginoon. Okay. Tunay na nakakabless. Patuloy na magpuri sa Diyos. Mawit ng mga masaya, mga makalangit na awit. So, sa hapong ito, una po natin awitin. Patay. Iyon. Leaning on the everlasting arms. Amen. Page 179. What a fellowship. So tayo pong lahat ay nakasandig. Leaning on the everlasting arms. God. Handa na po ba tayo? Amen. Verse, verse po tayo. What a fellowship. Yung gitara daw po. Walang sound. Kaya mo yan, Brother Russell. <laughs> Medyo kailangan daw po ng assistance. Amen! First verse! Okay, yan. Yun. Okay na. Yan. First verse po tayo. Ready? Sing. What a fellowship. Amen. That's right. Leaning on the everlasting arms. What a blessing. What a peace is mine. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning. Safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting, leaning, leaning, leaning and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting heart. Amen. Leaning on the everlasting arms. But isa po ba ay gising pa rin? O kailangan natin i-revive ang ating physical. So ating pong second song, Revive Us Again. Amen. Page 90. Yan, ikaw ba ay 
Manghihina. Kailangan mo ng revival? Bawat ka sa Panginoon. Revive us again. First verse. We praise Thee, O God. First verse. Ready? Sing. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Praise Thee, O God, for Thy Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again All glory and praise To the Lamb that That's right Who has borne all our sins And hath cleansed every stain Hallelujah, thine the glory Hallelujah, Amen Hallelujah, thine the glory, revive us. Last verse, Utaya. Revive us again, fill each heart with thy love. May it so be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, Amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Maraming salamat po. Tawagin po natin si Brother James para sa ating salamat song. po sa ating pong, uh, mga awit na yan. And right now, mga kapatid, as we all know, Uh, this month is the month of October and what we know meron po tayong sinaselebrate amen that is our pastor's appreciation month amen that's why we're going to sing the song okay awitin po natin yung thank you okay ready sing I dreamed I went to heaven And you were there with me We walked upon the streets of gold Beside the crystal sea We heard the angels singing Then someone called your name You turned and saw this young man And he was smiling as he came And he said, friend You may not know me now And then he said, but wait You used to teach my Sunday school When I was only eight And every week you would say a prayer Before the class would start And one day when you said that prayer I asked Jesus in my heart Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Thank you, Pastor. You for giving to the Lord. I am so glad you gave. stood before you and said remember the time a missionary came to your church his pictures made you cry you did
didn't have much money But you gave it anyway And Jesus took the gift you gave That's why we're all here today Thank you for giving to the Lord I am alive that was changed Thank you for giving to the Lord I am so glad you gave One by one they came Far as the eyes could see Each life somehow touched By your generosity Little things that you've done Sacrifices made Unnoticed on the earth But in heaven Thank you for giving to the Lord I am alive that was changed We thank you for giving So glad you gave I know that up in heaven We're not supposed to cry But I am almost sure There were tears in your eyes As Jesus took your hand and you stood before the Lord He said, my child, look around you For great is your reward Thank you for giving to the Lord I am a life that was changed thank you for giving to the lord we are so glad you came we are so glad you gave your life to the Lord our pastor salamat po for the years that you've spent with us for the years na inyo pong ibinigay para sa Panginoon Amen okay ngayon po pwede na po tayong magsipo and uh, right now for our program meron po tayong mga uh, uh, <clears throat> uh, talagang biyaya ng Panginoon Amen at uh, salamat po sa Panginoon. Alam po natin, ano, bilang, ako po bilang uh, 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 anak ng pastor and uh, being in the family of the pastor, uh, more than anyone else, I have seen the travails, hardships, ano po, na dinanas ng ating pastor. Kaya uh, it is a privilege for us. Ano po, bilang uh, mga uh, pinagbigyan niya ng kanyang buhay for us to uh, ating i-treasure ang ating pastor. Amen? Okay? Sige po. Meron po tayong isang part pa natin program. Meron po atang tatayo. Yan. Anong gagawin mo? <laughs> <laughs> Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa buhay na meron ang bawat isa at higit lalo sa buhay ng ating pastor. Salamat dahil um, di naman lingid sa, lo, sa bawat isa uh, gaano kalaki ang naging parte ng buhay ng pastor sa buhay namin. Salamat sa Panginoon dahil ang pastor talaga ang siyang naging ama ng, sa aming magkakapatid. Salamat maging sa um, financial ay talagang i- 
talagang andyan ang pastor. Ako ay nakatapos ng dahil sa kanya. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat maging um, <clears throat> sa, sa buhay niya. Dahil sa buhay niya, andito ako. Ito ako ngayon. Nagpapatuloy at talagang nagpupursige na maging maayos Amen. bilang isang mana ng palataya. Salamat sa buhay ng ating pastor. And dahil sa buhay ng pastor, talagang maging aking kapatid ay napungasapan. Sa, sa ganda, Amen. sa <clears throat> testimony ng buhay talaga, ay talagang nakikita natin kung gaano ang gawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor at maging sa bawat isa sa atin. So, salamat po, pastor. Salamat sa pagiging ama sa akin simula nung ako ay um, inaakay pa hanggang sa ngayon ay talaga hindi nyo kami pinababayaan. Though kami ay may mga pagkukulang at pagkakamali, ay talagang andyan po ang inyong gabay, inyong saway, ang inyong um, paalala. Salamat maging po sa minsahin nyo na talagang uh, minsan ay, hindi lang pin- minsan, talagang malaging andun yung aral, andun po yung saway. Amen. Salamat po sa biyaya ng Diyos. At naniniwala po ako na kung hindi po dahil sa katapatan ng ating pastor, hindi po magiging ganto ang bawat isa sa atin. Hey. Kaya salamat po, pastor, sa buhay nyo na hanggang ngayon ay talagang nilulok forward pa namin. Hanggang ngayon ay nagiging um, gabay pa namin. Dahil kita at alam namin kung gaano, kung bagay ay... <clears throat> Yun po, basta. Salamat po ng marami sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Okay, salamat po. Yan. So, to start off lang po, kaya karon tayo naka-assign to praise at magpasalamat. Meron po bang sunod na magkukusa? Yan. Yan. Ako rin po nagpupulit ng kapasalamat sa Panginoon. Una, sa kalitasan hindi na wala. Amen. Salamat sa Panginoon, sa kanyang... Um, Uh, binigay, ginamit na uh, lalaki, tunay na lalaki. <laughs> Amen! <laughs> Kasama naman pag hindi tunay na lalaki, di ba? <laughs> Yan. Tunay na lalaki at sasabi natin na uh, go po sa ating paningin. Amen! <laughs> 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 Yan. Salamat sa Panginoon dahil um, ginamit. Salamat din sa pastor dahil nagpagamit. Kung, dahil, kung hindi right. siya nagpagamit, eh, di natin alam kung nasan tayo ngayon. Wala yung, um, wala yung gawain ito. Amen. Uh, salamat din sa pastor sa kanyang patuloy yung pagkitsaga sa mga nung uh, nag-aakay sa amin sa pag-aaral study. Andun yung um, doon na naunawaan, nasumpungan ng buhay na walang hanggan. Yan, salamat Amen. sa Panginoon, sa buhay ng ating pastor, na andun yung uh, kagandahan ng puso ng pastor sa bawat membro, sa kanyang, sa kanyang pamilya, na andun yung hindi nakakalimutan ng pastor na tumulong, spiritually, financially. Yan. Salamat din sa Panginoon, sa Bigaya niya sa ating pastor sa uh, papatuloy na gawain. Yan. Salamat din sa pastor sa kanyang mga um, Amen. Sa kanyang mga paalala. Yan. True message. Yan, nandun yung um, nakokorek ka talaga sa mga um, kamalian na yung ginagawa. Yan. Salamat din sa mga paalala ng kanyang pamilya na patuloy na sumusapato sa kanya na ay kung kung gagawin positive kung isipin mo positive yung mga sinasabi niya ay nandun yung maganda yung resulta ng kalabasan siyempre resulta <laughs> salamat din sa uh, kanyang salamat din sa pastor sa kanyang mga tulong sa aming magkakapatid nandun yung uh, tinuring namin na aming parang isang ama na rin. Diba? Ging, nandun yung um, kalinga na, na nandun namin naramdaman yung isalit na yung kalinga ng isang ama. 
Yeah. Salamat din sa uh, pastor sa kanyang mga uh, patuloy na uh, nagawa dito sa baisambahan. Nandun yung um, hindi hindi niya hindi sa hindi para sa kanyang kapurihan kundi sa kapurihan ng Panginoon sa so lahat. Right. And salamat din sa uh, sa Panginoon sa ating pastor dahil ang ating pastor ay masasabi natin na hindi corrupt, hindi kontra the verbal word of God. And salamat din sa Panginoon. Amen. That's right, brother. Dahil meron tayong pastor na ganyan, binigyan tayo ng, ng Panginoon na pastor na um, sabihan mo tuwid. Diba? Masasabi natin na uh, matapang pagdating sa salita ng Diyos. And salamat Amen. sa lahat. Amen. Salamat mo sa Panginoon. Good. Ito mo yung pong isa pa dun sa likod, bandang likod, si Naimayet. Ito po isa sa ating mga pioneering members na mula noon hanggang ngayon ay kasakasama kabalikat ng pastor no po, dito sa ating gawain. Salamat sa Panginoon, salamat sa, sa ating pastor. Yun nga, sabi ni Brother Jay, ay, ay bilang isa sa mga pioneering, pioneering member na ang iba'y nangawala na. Salamat sa biyaya ng Panginoon na Uh, na, nananatiling nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon at uh, salamat sa ating pastor na uh, nakita ko kung um, yung mga pinagdaanan niyang hirap bago tayo nakarating sa ganitong kalagahan That's right. Ay, salamat din at um, marami sa aking mga apo ay di tulumaki at uh, alos ang salita ng Diyos ang naghubog para sa kanilang paglaki at sa mabuting pag-uugali Uh, salamat din sa kanyang biyaya na yun nga, sa, uh, simula noong 1992 na ako'y nabaptize ay senior na nga ay naririto pa. Amen. At ang isang ganda pala ng Panginoon ay si tatay. Yung aking boyfriend ay <laughs> nasave kahit may edad na ay at saka isa pa sa kahapon ay talaga na sure na siya ay ligtas na. Amen. Dahil dumating ang mga kapatiran at si Brother Reister ay Sinabi kong sharean ulit niya ng assurance na salvation at talagang yung mga tanong niya ay nasagot niya ng maayos at talagang Amen. Save Lilinaw. na siya sa biyaya ng Panginoon. At mm, pagpray natin na sana isang araw ay siya i-bautismuhan na rin. At salamat sa mga fathers na kahit may edad na siya ay inaakay at Amen. patuloy na Nakikita ko yung kanyang... May edad na din naman daw pa yung mga padres. <laughs> <laughs> Nakikita ko yung kanyang pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Hey. Salamat sa ating pastor na siya ay hindi napagod, hindi, hindi nanawa sa mga member na naging pasaway para hindi magpatuloy. At salamat talagang kung iisa-isahin ay uh, nadudun yung kabutihan ng Panginoon na makikita sa ating pastor. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa nakikita natin, mga kapatid, sa buhay po ni Naimayo, ang may bubot ng gawain dito sa San Jose. From generation to generation, up to sa mga apo, amen, ay nagpapatuloy sa Panginoon. Okay? Brother John Lex. Ah, sige. Jackin po kayo dalawa. <laughs> Mike, microphone daw. Uh, please give the microphone to our uh, brother, Brother John Lex. Hello po. Hello po. <laughs> Nagpapasalamat po ako sa unang-una po sa kaligtasang hindi nawala. Amen. At, Amen. Uh, sa pastor po na sa kanya po mga patama Amen. na andun po yung aking response na pagpunan pag pagpupuna sa mga kakulangan. Amen. At sa so, sa pagtitiyaga po ng pastor kapa pagka nandiyan po yung may mga nating na sarilo <laughs> yung iba na meron pa yung humihikap hikap na <laughs> eh nandoon pa rin po yung kanyang pagtitiyaga na magpreach Amen. para sa ating ka kaalaman at sa pasalamat po ako sa Panginoon sa paggawa niya sa aking buhay na kung dati po ay pag ako po ay napapagalitan nagkakaroon po ng 
argue sa pamilya ay lagi po ang sisi ko po ang sisi ko po ay sa kanya at pagka no more argument yun yeah, pagka ganyan po ay na, naiyak na po ako yung sincere po na pag-iyak Amen. pero yun po ay sisi po sinisisi ko po ang Panginoon pero <laughs> di yun po ay kasi hindi pa po ko nun ano hindi pa po ko nun mulat ah dati dati before uh, kaya Nagkapasalamat po ako na minulat po ako ng Panginoon Amen. sa katotanan na mali po ako na sinisisi ko po siya. That's At right! Sa pagpapapapis po, magkakaroon na po ng, ng chance na makapag-serve sa Panginoon. Amen! At Amen. <laughs> sa <laughs> At sa Pamilya ko po na nasabihan ko na rin po kanina. At kahit po wala po silang responsi, alam ko pong okay lang naman po sa kanila. Amen. Eh, pinag-ano ko po na sana po ay someday ay maakay po sila. At, someday, one time, <laughs> next time. At sa, sa mga pinagkapasalamat ko rin po na sa mga kaibigan ko po na umakay sa akin. Amen. Uh, wow. Kay Brother JL po, kay Brother Amen. Jim. Uh, yun po, nang talagang ako po ay yung <laughs> nung, ako po ay hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung ano ba talaga para sa akin. Ay nandun po yung kanilang response na lapitan po ako. Tano, at alokin ako ng kaligtasan. Amen. At Yan po. Hindi uh, ko po maaaning ito. <laughs> Yan lamang po. Amen. When once we were lost, now we are found because of Jesus Christ. At gumagamit siya ng mga kapatiran upang tayo ay matagpuan. Amen? Salamat sa Panginoon. Next po. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat po sa maghapong pananambahan. Salamat po sa patuloy na buhay. Salamat po sa pastor na tagapanguna. Salamat po sa na taga pong ang pastor ay nadoon ng pagmamahal sa atin. Salamat po sa mga paalala, sa mga sa mga correction po pastor at talagang nandiyan po kayo na talagang nagsasaway. Salamat po sa pagsaway sa akin. Lalo na ho noong ako ay nagtatrabaho na talagang nawawala ako sa wisyo. Salamat po sa inyong paggabay sa akin. Nandun po ang pagsasaway ninyo. At ngayon nga po ay narito po kami mag-anak na nagpapatuloy. Amen. Praise God! Salamat po sa biyayang iyon ng Panginoon at talaga pong napakabuti po ng Panginoon. At tayo po ay nagkaroon ng pastor na marunong manindigan. Nandoon na talagang Ang sabi nga ay mahigpit, pero salamat at nandoon na tayo ay natututo. Salamat sa Sunday School na nandoon na tayo ay natuturuan, lumalalim sa doktrina. Salamat sa biyayang iyon ng Panginoon. At salamat po sa kagalingan po nila doon. At kahapon Amen. po ay umuwi siya ay nahihilo, sabi ko siya, magbabautismo pa. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon at nandoon po na siya iningatan. Maaga po Amen. siyang bumangon at sabi Kaya ako'y pag-init mo ng tubig at ako'y liligo na. Kaya salamat Amen. po sa Panginoon at napakabuti po niya. At salamat po sa aking anak na si Pamela na Amen. bagamat siya ay paalis na, na. Pero salamat sa Panginoon at bago siya umalis ay nadoon na siya ay naka-attend at nakapagpatuloy. At sabi ko nga po sa kanya ay patuloy po siyang manood po sa live at nandoon na siya ay magbasa ng Bible. Salamat sa Panginoon at bago siya umalis ay nandoon na siya ay nagbago ang kanyang pag-iisip. Salamat sa biyaya ngayon ng Panginoon at alam kong panatag ang kalooban ko na umalis man siya ay nandoon na siya ay nakakaunawa ng kaligtasan at higit sa lahat ay siya ay malapit sa Panginoon. Salamat sa aking mga apo na patuloy ko rin po nakakasama bagamat nakakapagod po mag-alaga pero salamat po sa biyaya ng Panginoon at talagang nandun na binibigyan po po niya ng kalakasan at mm, pagtsatsaga po sa pag-alaga kahit po sa aking pamangkin na makulit. At salamat po sa mga kapatiran sa uluhan na nagiging 
halakasan din po at nagiging hamon. Salamat po sa patuloy na biyaya ng Panginoon sa hanap buhay na ipinagkakaloob. Salamat po at marami pong salamat sa problema yung ibinibigay ng Panginoon at ngayon po ay kami madadagdagan na rin po na makakapaglikod Amen. sa Panginoon ng aking asawa. Katuwaan po na siya ay yung kung dati ay kontra pero ngayon ay salamat sa Panginoon at siya Amen. ay ngayon ay makakasama na namin palagi. Kaya marami marami po salamat sa Panginoon. Okay. Salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Ay, ay hello po. Magandang hapon. First of all, Yes. I thank God for this. Second of all. <laughs> Salamat sa Panginoon sa biyaya na ngayong araw ay tayo ay nandi dito sa bahay sambahan. That's right. Amen. Salamat dahil uh, napakahalaga din ng uh, buwan na ito para sa ating uh, tagapanguna sa ating Amen. pastor. Salamat sa Panginoon dahil uh, uh, meron tayong pastor na kagaya ni Pastor Well. Isang pastor na uh, may paninindigan sa salita ng Panginoon. Isang pastor na hindi natin masasabing iskam. Isang pastor na concern sa ating spiritual life at concern din sa ating uh, pampisikal na katawan. Salamat din sa kay Pastor Ruel dahil uh, siya ay patuloy na uh, nagtsatsaga uh, kapag ka nagpipreaching bagamat ay minsan ay may times na inaantok pero ay naano doon pa rin ang uh, kanyang patuloy na pag uh, may mensahe. Amen. Salamat sa kanyang mga mensahe na patuloy naman talagang ah, nasasabing ah, nagkokorek. Salamat sa kanyang ah, pagkikare maging sa akin kapag ako ay nagkakasakit. Na kapag nagsasabi sa kanya na hindi makakatend ay sasabihin talaga niya na patuloy ka namin ipagpe-pray kapatid. Ah, Doon pa lang talagang ah, gaganahan ka na at para bagang nawawalang iyong karamdaman. No, amen. <laughs> Salamat din ta, dahil sa Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng napakagwapong pastor. Amen. 500. <laughs> Sino pa bang magsasabi na? <laughs> Salamat dahil talagang uh, uh, hang, hanggang ngayon ay makikita natin kung uh, bagamat ako'y baguhan pero ay nakikita ko kung gaano ang pagsasakripisyo at ang hirap ng pastor na maitayo ang church na ito at magkaroon ng mga miyembrong hindi naman masasabing mga perfecto, ngunit ay mga tunay. That's right. Salamat din sa Panginoon sa ah, kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa ating pastor at maging sa bawat isa. Iiyak na sana ako kaso lalaki pala ako. <laughs> Brother, okay lang yan minsan. <laughs> Okay, bago po yan, basahin din po natin si Brother Aldrin Bantog na nagpasalamat din po. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ng ating pastor na laging gumagabay, hindi lamang sa larangan ng espiritual na rin, kundi na rin sa wellness ng bawat isa sa atin. Salamat sa patuloy na pagtsatsaga na tumayo sa tama at sa patuloy na pagtatama at pagtuturo nyo. Maraming salamat po, Brother Aldrin Bantog. Men, meron pa po ba? Men. May program. Ah, sige po. Sabay-sabay po tayo natin. In chorus, three, two, one. <laughs> Nakita ko unang tumay si... For ladies first. <laughs> Yan, na po. And then, uh, alam nyo naman ang ating celebration ngayon. Saan tayo nakafocus? Mike daw, Cedric. Cedric. <laughs> So, ako so pay, yes. Hello? Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa Panginoon. Uh, Unang-una po sa kaligtasan pong hindi nawawala. Salamat po sa Panginoon sapagkat napakasaya ko po kasi naka, nakasama ko pong aking magulang. Hmm. Na hey. talaga pong, talaga pong sobra pong sayang-saya talaga na nandun po yung Amen. napilit ko po sila na umaten na nakakalungkot kasi hindi po maghapon. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat answered pray. Naging nakasama ko din po si Lula. Salamat po doon. Salamat din po sa Panginoon dahil nagkaroon po tayo ng pastor na nandun po yung simula nung uh, ako po'y binautismuhan hanggang po sa ngayon na talaga pong nandun po yung kanya pong 
laging pag sa akin, simula nung ako'y umalis sa church na to, hanggang sa ako'y nandito. Yan, salamat po dahil ano, dahil, ano? <laughs> ano, dahil nung pong panahon na uh, nalalamig ako, nandyan ng pastor, parang laging, nag-chat, laging nag-chat-chat sa akin na magpatuloy. Salamat Amen. dahil naging, dahil, <laughs> dahil yun, <laughs> ano, dahil, Dahil nung mga dahil nung mga ganon, yun, nakapag nakapagbalik law ulit ako sa Panginoon Amen. na nagkaroon ulit ng kalakasan na humarap ulit sa kanya. Salamat dahil salamat sa pastor, salamat po. Amen. Mira. Late naman eh. <laughs> Sige po next, Brother Jim. Um, yes. Hello. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Binigay niya sa ating tagapanguna, sa ating pastor, Pastor Ruel Di Camarillas. Salamat po sa, pagpap- sa pagpapagamit ng Panginoon na tayong lahat ay nandito dito dahil sa pamamagitan ng kanyang pagpapagamit. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil kung hindi nagmisyon ng pastor dito, kung hindi siya unang naparito, baka tayo ay kung nasa saan, kung ako, baka ako'y nasa iba ng relihiyon kung ano-ano ng pinagagawa. Salamat po sa buhay ng pastor, salamat sa buhay ng bawat isa, salamat sa pagpapagamit ng bawat isa at nakasama ko ang aking pamilya kanina, nakasama ko ang aking ina. Uh, Amen! Na- nakasama ko rin po ang ate ko ngayon na Amen. unexpected po talaga dahil sa ilang daang pagpapagal, sa ilang daang pagpapakabait sa bahay. Amen! <laughs> <laughs> Amen! <laughs> Ayan yun po, nagkabunga Amen. yung... Nagpa- nagkabunga yung aking pagpapakabait. <laughs> <laughs> Amen! Praise God! Vero lang. Ano po, salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon siya ng kaunawaan, kalinawan. Amen! Na nararapat lamang talaga na siya ay sumunod bilang siya ay nakaunawa na sa kaligtasan. Amen, that's right. Ayun, salamat po sa Panginoon dahil dalawa na kami. Amen! <laughs> Meron ng isa, isa at sana magpatuloy siya, sana patuloy siyang magkaroon Amen. ng pagpapagamit ng teachable at magkaroon ng patuloy na kagalakan sa salita ng Panginoon Amen. at kagalakan sa, pag, sa gawain sa Panginoon. Amen. At yun po, sobra po ako nagpapasalamat, talagang tama yung talagang magpatuloy ka lamang, sundin mo ang nararapat at talagang babalik talaga yung kagandahan. Ayan, salamat po sa Panginoon, salamat po sa Pastor, I love you po. Amen. Love you to bra- love, love you to daw, bro. Amen. Salamat po. Salamat. Tawagin po natin si Brother Julius. Hey, welcome. Salamat sa Panginoon, sa piyaya ng Diyos. Una-una sa kaligtasan. At sa, niya, sa pastor natin. Salamat sa Panginoon. Yeah. Uh, almost, more or less, ay 23. 23. Uh, na na. <laughs> sa baptist. Nasa kung saan, ah, uh, Ang pinagmamalaki ko sa ating pastor ay yung pagiging consistent niya. Ano? Nandun, talagang uh, through thick and thin, nandun siya lahat, talagang consistent. Ano? Maging sa kahit may temptation, nandun na niya na may nag-aalok sa kanya dati. Gumataas na kaya tayo. Basta nandun yung, yung pan- 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 paninindigan niya sa pagtawag ng Panginoon. At higit sa lahat, nandun po yung... Uh, hindi siya nag adjust ng kung ano yung salita ng Panginoon. Siya, hindi, hindi niya, kumbagay, hindi, ka, hindi ka gaya na iba na... Marami ng bagong usong doktrina ngayon. You know? Oo nga. Eh, <laughs> meron, meron kasi yung kwan eh. Meron na uh, i-adjust sa tao yung program, hindi, kundi sa ating pastor. Kung ano yung salita ng Panginoon, hey. tao ang mag adjust Consistent po. Napaka-consistent. At mag sa doktrina, uh, nandun na pag... na pagpulong-tulungan na, pero still, That's stand right. still sa doktrina. Salamat ko ng marami, Pastor. Amen. Next po. Ako na daw. Ako po yung nagbabalik ng papulit. Salamat sa Panginoon at higit po sa ating Pastor. Salamat po, Pastor, sa lahat ng inyong pong kabutihan sa aming pamilya. Salamat sa ating Pastor sa sa, sa lahat-lahat ng nung panahon na wala kaming bahay, pinatira niya kami dito. Napakabuti ng ating Pastor. Salamat dahil ah, 
Salamat dahil siya yung nag-guide sa bawat isa sa atin sa patungo sa kaayusan. Ang ating pastor ay mabait. Pero siya ay nag- ayaw niya ng kalokohan. Ayaw niya ng, ayaw niya ng mali. Gusto niya sa tama. Napakabuti yeah. ng ating pastor dahil salamat dahil nandodo na ang aking mga anak, si, lalo tigit si Reister. Hey, salamat sa biyaya ng Panginoon na nagpapatuloy at talagang nakakahamon. Bagamat ang kanyang tatay talagang on and off, pero kagab ee sorry po sa salita, pinabag ko. <laughs> <laughs> dahil talagang ang hirap pong umalis ng bahay na may naiiwan, lalo't Sasabihin niya ang save, pero ando doon siya. Sabi ko, huwag kang magpaka... Huwag kang magpaka... Ano, magpaka ayoko hindi magpaka... Ayoko kung baga... Huwag kang tumigil sa pagiging save laang. Kung talagang save ka, magpatuloy ka. That's kung right. talagang save ka is sa Panginoon ka magtiwala at Amen. magkasarili mo kakayahan. That's Kaya, right. salamat sa, pa, sa Panginoon, sa pastor, dahil patuloy niya kaming pinapanalangin na pinagpipray ko at iniiyak sa Panginoon na si tatay ay... Ando na magkaroon ng kamalayan. At salamat sa pastor dahil hindi siya nagsasawa o tumitigil na ipag-pray ang aming buong pamilya at ang bawat kapatid. Ang salamat po pastor at sa kanyang buong pamilya. Amen. Tingin po. Salamat sa Panginoon. Okay. Meron po po ba? Salamat din po sa Amen. Panginoon. Amen. Amen. <laughs> Ang lakas pala. Uh, salamat sa Diyos sa uh, biyaya niya. Uh, salamat sa Panginoon dahil uh, karoon po ng gawain dito sa San Jose. At doon po nagpapasalamat ako sa pastor. Uh, dahil salamat sa pastor. Amen. <laughs> Wala po akong masasabi dahil nasabi na lahat ng mga <laughs> papuri at uh, uh, stand ng pastor. Salamat po, pastor. Amen. Okay. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po, idadako po tayo sa isa pang parte ng programa. Ay, meron pong another one. Last one. Okay. Amen. Uh, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Ay short ko lang ang aking testimony kasi hindi ako marunong magsalita ng magkwento ng marami. Ay short na lang. Amen. <laughs> ang testimony ko ay kahit anong mangyari, ako ay sa Panginoon pa rin. Ako ay patuloy Amen. sa Panginoon pa rin. Amen. Uh, salamat sa kahit eh, Man, na daan, pinagdanan ang mahirap na buhay ay ako sa Panginoon pa rin. Salamat Amen. Lord. Ay salamat Pastor. Amen po. Okay. Amen. Talaga naman. Yan, mga Pilipino talaga yan. Pag, pag, <laughs> Sige po. Ako rin po ay nagpupulit na papasalamat sa Panginoon Diyos. At uh, nasabi na rin niya po nilang lahat. Amen. <laughs> Happy Pastor Appreciation po. Amen. Salamat po, Pastor. Uh, sa lahat-lahat, alam nyo na po, Pastor. Uh, mula sa po hanggang sa ngayon, salamat po, Pastor, sa lahat ng inyong mga tulong, spiritual, financial, at pagiging tatay namin. In 16 years, start nung kami ay 16 na po yun, magwa one year old Sweet pa lang 16. po sila Riz noon. <laughs> So, salamat, Pastor, sa lahat-lahat. At ang papuri po ay sa Panginoon Diyos. Salamat po. <laughs> okay, salamat po sa Panginoon. Ngayon ay tatawagin po natin ang isa pang uh, parte natin programa. Meron pong inihanda ang isang kapatid na talagang ito po ay alam niya naman na uh, mabilis po magkata. Tawagin po natin sa Brother Jim. Um, hello po, ako po ay pinagawa, gumawa. <laughs> ako po ay pinagawa, kaya ako ay gumawa ng isang spoken poetry 
At ito pong piyasang ito ay pumapatungkol sa pinapatungkolan ng piyasang ito po. Um, ano po? <laughs> Ayan po. Pinapatungkol po at pinapakilala kung inyo bang nakikilala ang aking ipapakilala. Ano po ako? BBM. <laughs> Ayun po. Um, akin na pong sisimulan. Hindi rin naman siguro masama na atin purihin ang nagpagamit sa gumagamit, di ba? Bumalik tayo sa nakaraan kung saan may isang lalaki na masasabi nating malakas ang dating at ang asawa ay tuawong magiging mapalad at siya ay sa San Jose na padpad na may bitbit na katotohanan at determinasyong paninindigan sa pagbabahagi at paglipol sa kanyang magiging tupa na kanyang magiging ministeryo dito sa lupa. Okay, sige. Balik na tayo sa ngayon. Sa panahon na tayo'y nalipol, na tayo'y nandito na, bakit nga ba tayo nandito? Dahil may naunang naparito. Bakit nga ba tayo nakakakilala sa Panginoon? Dahil merong unang nagpakilala sa atin sa Panginoon at sa nagpakilala ay may nagpakilala, nagpakilala, nagpakilala. At yung unang nagpakilala dito ay iyo bang nakikilala? Kung ating itetrace back ang huli ay pastor. Siyempre, dami munang naging proseso bago tayo nandi dito at kung bakit tayo may ganito. At kung bakit tayo patuloy na nadi dito. Kasiyahan, kasayahan, kagalakan, katalinuhan, paninindigan, katiwasayan, kasunudan, kapagudan, kahirapan, katyagaan, kamalasakitan. Ay eh, kanyang naranasan at kung kaya't tayo ay may ganitong kinahinatnan. Dahil meron siyang puso sa pagsunod sa nag-aatas ng pagsunod. Nakikilala mo ba siya? Siya lang naman ang sayo ay eh, palaging nag-aalala sa tuwing ikaw ay eh, hindi nahalagilap sa araw ng pananamba at sa araw na wala ka sa pananamba siya ay eh, may bukas na kamay para sa iyo ay umagapay at iyong maalala kung gaano ka sa kanya kahalaga o ka kadalia meron na li ako din ng stack abutan kita mamaya ng sagip o bakit wala si ano si ano mamaya padalin kita isang banig pakibot na lang ito ay ever make take <laughs> na laging nangangamusta kapag ikaw ay hindi maganda ang dinadala kapatid kamusta ka dyan Okay ka lang ba dyan? Okay ka pa ba dyan? Ano? Ang aking matutulong, ano? Ang maaari kong maitulong, ano? Ang pwede kong itulong upang kahit pa paano ay ating mabuwasan ng iyong dinadalang kabigatan at upang mapanalangin ng bawat kapatiran. At siya lang din naman ang nangangalkal para lumago ang ating spiritual sa kanyang pagbudbud ng kanyang pagod at sa kanyang pag-ubob sa paggagawa ng buod ay eh, meron tayong napupulot at upang sa kamunduhan ay eh, hindi tayo umabot sa punto na tayo lumambot, makilibot, pumulaot o magpasapot at kanyang tinatama ang pamamaraan natin ng pagsunod na kung paano ba tayong mga lingkod ay sa harapan ng Panginoon ay eh, magiging kalugod-lugod. Nakikilala mo ba siya? Kung hindi pa, sige, subukan kong akin siyang ilarawan. May matikas ng pangangatawan. May kutis na katamtaman. May pustura. Ang pustura ay pwedeng ipanlaban. At may mata ngayon na sana sa akin sinasabi ay may kasiyahan. Kilala niyo ba sa Kilala niyo ba ang aking inilalarawan? Kung hindi pa, sige, isa pa. Siya ay nakaupo sa tabi ng unahan. <laughs> Kilala niyo na ba? Siya ay nanggaling sa puso ng Panginoon. Siya ang kagalang-galang na pastor sa Ditasalonian Trinity Baptist Church, Pastor Weldy Camarillas, nagpamalas ng kabutihang kagilagilalas number 54 sa balata. Jack <laughs> 
Pastor Ruel D. Camarillas, nagpumalas ng kabutihang kagilagilalas at iyan ay ating lahat na sinasang ayunan dahil siya ay nagsilbi sa ating ama at siya ay nagsilbi sa ating kayaamanan. Happy Pastor Appreciation Month po, Pastor. Thank you po. Amen! Salamat sa Panginoon. What a blessing, kapatid. Ang biyayang binigay ng ating kapatid na dinitnan dahil nang siya'y umupo, siya'y naupo. Okay. Salamat sa Panginoon. Tawagin po natin ng isang special number from the workers. And then, next I do it. Joke lang. Ang awitin po namin na ipinamagatang ang Panginoon ng aking pastol. Alam po natin mga kapatid, physically we don't have him here. Pero spiritually, He is with us, especially through our pastor. Kung saan siyang ating pastor. Amen? Tungkod na pangalo 
Solo pala po. Sorry. Say it's been a while since you heard this request, but my spirit is tired and I need the best. I want to hear from heaven a clear word from God, a sermon of conviction straight from the heart. Been hearing other preachers say I don't have to change. The most I like when I'm speakers tell me I'm okay, but it hasn't is my conscience, and I know it's not the truth. So when you stand before us, can I count on?
So open up the world and let the spirit lead. Be patient till I've heard God speak to me. Don't worry about my feelings. Don't worry about my shame. Let's preach the cross of Jesus and that I. po tayo sa ating isa pang bahagi ng programa, ang ating pong offering. Salamat po sa Panginoon. Let's pray. Lord, salamat po sa pribileyo, Panginoon. Muli na kami, Panginoon, ay makapagbalik sa inyo. Salamat po sa handog na ito. Ito'y aming itinataas na mga po ito'y maging isang mabangayong, mabangong sabyo sa inyong harapan. At gamitin po ninyo nawa ito sa kasusulong patuloy ng inyong pong Ebanghelyo sa mamagitan ng iglesya ng ito, Panginoon. Maging biyaya po sa ministeryo at sa mga nagmi-ministeryo. Salamat po sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Tawagin po natin ating choir.
Praise the Lord ano po? Sa ating maghapong pananambahan Hindi na recognize yung mga bisita natin ngayong hapon Ilan ang bisita natin ngayong hapon? Ha? 21 Kasama yung ating candidate for baptism Praise God ano po? At uh, nagpapatuloy sila at nakakatuwa kanina after ng ating uh, morning worship service may dalawang uh, dalagang mana ng palataya. 
ang uh, lumapit sa akin dahil sila daw ay nagkaroon ng pagpapasya na realization na sila isusuko na sa tubig ng bautismo. Ano po? At sila ay uh, sa last month na uh, last month last uh, Sunday ng November ang schedule, ano? Siya, sila ay si Sister uh, Mia <laughs> Kupo. Amen. <laughs> At si Sister Rica Solares. <laughs> Amen. At malay mo, habang nag-aaral silang dalawa, umpisa Sunday, mayroon pang makonvict ng mga uh, nag-claim na sila ay saved na. Sila po ay uh, nag-desisyon na na magseryoso sa kristyanong pamumuhay. Ano, through the church, ay di sila po welcome. Salamat sa Diyos, ano po, at uh, meron tayong ganyang klase po ng uh, progreso. Okay, so ano pang ating uh, reminder, si Brother Tuper, simula ngayong November, kasi ngayong October, ikapitong taon, ay, ikapitong taon, ikapitong uh, buwan muna na pagpunta doon, tama, sa Padre Garcia, no? So ngayong uh, November ay mag-uumpisa na sang magdalawang araw, Lu- uh, Webes at Bernes. Kaya lang ang daladala mo dyan ay motor. No, yung aking Mio. Mali mo, mapa iyo na yan. Ano ho? Yung Mio na yan. Yan ho ay 2013 year model. Ano ho? At mali mo, mapa iyo na ang Mio na yan. Ano ho? So, nasa sa iyo kung uuwi ka ng Webes ng gabi or makikitulugan ka kina Pastor Ramon o kina Brother Randy, nasa sa iyo, basta ikaw ay aalis ng umaga ng Webes dito at babalik ka ng kung Biyernes ng gabi or Sabado ng umaga. Nasa sa iyo, ano? Para ang progreso ay mapabilis. At uh, pagkita na natin na medyo meron ng pwedeng matipon kahit malamang prayer meeting ng Wednesday. Ano ho? O ibang araw na pwedeng gugulihan by Huwebes, ay uh, siya po ay atin ang isesend out. Ano? Isesend out na natin siya nang siya po ay single pa para lang po mayroong kaagad siyang merong uh, parang hindi ata sumasangayan ng ating itong isang ito. Ano ho? Para makapag-focus, concentrate na may mabuo po siya doong mga kapatiran na uh, local assembly ano po at pagkita natin gaya ng ginawa ko ako ay uh, nung kita ko nang meron ng uh, tao na babak up sa akin sa ako nagpakasal ano ho ito naman eh, kahit wala ng ligaw-ligaw at alam ko na naman yan lalaki naman ng mapapangasawa niyan kaya uh, kaya magtiis sumpain sumpain <laughs> Ano, so, yun lang ang mga proseso na ating gagawin dyan. At pagka siya po ay uh, uh, pwede na na isama ang kanyang uh, magiging kabiak doon, ay di saka tayo uh, hahakbang uli ng isang pang malaking hakbang. Ano ha? So, ganyan po ang ating proseso. At uh, pag natin ang mabilis na development ng outreach doon para maging mission agad, at sa takdang panahon ayon sa pagkilos ng Panginoon ay ma-organize. Ano ho? At napakalapit lang ng Padre Garcia para pagka mayroong mga special locations, eh tayo ay, tayong lahat ay makapunta doon. Ano, yung mga walang sasakyan, hindi maglakad. Ayan. Sige po. Ilan, ilan ang bisita? 21 ngayong hapon. Okay, praise God. Kakatuwa itong dalawang dalagang ito, ano? Kayo ba sadyang magkakilala o dito lang nagkakilala? Ah, talaga ay batchmate dito pa kayo nagpangita, no? Ang galing naman, ano, purihin ang Panginoon. Ano ho? Praise God. Okay, so tayo po ay may baptism, kaya hindi natin gugugulin itong uh, buong natitirang oras na ito. At salamat sa Diyos, ano? At mamaya yata magpapapray si uh, Pamela. Ano? Dahil siya po ay... Uh, Lilipad na, anong, anong, kailan? November 5, kailan yun? Ah, itong linggong ito na Friday. Okay, ano ko, pambira, ano? So, pag-pray natin mamaya, ano? Siguro pag ako'y nag-closing prayer, isama ko na. Ano? 
Okay. Kasama na natin niya sa basbas <laughs> at buong iglesia magpe-pray. Sige po, mga kapatid, Galatians chapter 6, uh, verse 1 na lang tayo at uh, nadyan po yung ating topic. Ano ha? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Pagpalain patuloy ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Malala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo sa progreso, patuloy, utay-utay na progreso ng inyong iglesia, hindi lang po sa spiritual, kundi sa bilang at sa mga nababautismuhan. Panginoon, sa inyong papuri sa mga tagumpay na ito at progress na ito ng iglesia, Panginoon. Dahil uh, hindi namin kinikilalang kami ang may dahil, bagamat kanina din may appreciation, pero sa inyo ang credit, sa inyo ang lahat ng kapurihan dahil kayo ang tunay na gumagawa. Dahil pag tao ang gumawa, ito po ay pansamantala lamang at ito ay peke at ito ay hindi magpapatuloy. Pero dahil sa kayo ang gumagawa, genuine po ito, totoo, seryoso at tunay na mananatili at uh, magbubunga ang mga nagiging bunga, Panginoon. Bless you po, Panginoon, aming pag-aaral ngayong hapong ito na mga salita, maging ang mga nasa online at maging mga bata at tagapagturo sa labas. Salamat ng marami itong aming dalangin sa pangalan Pinang Sus. Amen. Tayo po, po salamat sa inyo. So pagka ang isang church ay wala ng spiritual na member, ano ang mangyayari sa iglesia niyan? So ang isang iglesia ay pangkalamitan at ka Raniwa na, na binubuo ng iba't ibang status ng level ng pananampalataya ng mga mana ng palataya. Merong baby at yung baby na yan, yung tunay na babying bagong tanggap, yan ay yung mga nakakatuwa at nakakabless. Kasi may naligtas. Kaya naging baby yan eh. Kipinanganak na maguli. Ano po? At uh, yan ay hindi natin ina-expect kaagad-agad. Ano po? At wala tayong masyadong inaasahang kaagad-agad sa mga yam. Pero meron din namang mga na natili ng baby at yan po yung masasabi natin immature, bansot, stagnant at ang tendency niyan ay maging karnal. Ano po? At yan po ang isang uri ng kalagayan ng isang ligtas na hindi nakalulugod sa Diyos at masasabi natin silang mga liabilities sa iglesia. Yung mga spiritual sila ang tinatawag na asset. Ano po? So salamat sa Diyos dahil ang ating iglesia ay uh, majority asset. Amen ba? Okay. At dito sa ating uh, pinag-aaralan ay natural na mayroon talagang expectation si Apostle Pablo na mayroon mga spiritual members sa Galatian Church. At doon din naman sa Corinto, ano, meron din naman doon mga spiritual. So yun nga po ay composed ng baby, ng karnal, ng spiritual na mga miyembro. At ganun din po sa ating iglesia. So nakafocus po tayo sa mga spiritual sa pagkatsan nga po ay talagang napakaganda po ng mga katangi. Ang una, sabi nga din sa verse 1 ay restorer. Ano po, sila po yung nagre-restore ng mga gustong pitasin ni Satanas. Ano? Nagre-restore yung mga uh, gustong uh, manghina, manglupaypay at uh, maglaylo. Ano ho? So sila po ay nire-restore ng mga espiritual. Binabatak pabalik. Ano po? Ngayon, ang ikalawa naman sa verse 2, basahin natin. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. So ang mga katangian dito sa verses 1 to 10, actually hanggang verse 18 yan, yan yung mga katangian ng espiritual. Ano po? Yan po ay patungkol sa mga spiritual, pinapaalaala lamang at pinapakita lamang na yan ang mga katangi. Ano po? So ang ikalwa po ay refresher. Ano? Nagre-refresh po sila ng mga kapwa-kapatiran. Yung pagkakaiba ng verse 1 na restorer, ito yung mga na nagkakamali. Ano ho? Na ang tendency, pag na-overcome sila ng kanilang ng, uh, hiya, lumang pagkatao, maaring talagang gumib up at uh, Uh, bumalik sa dati. Ano po? Pero ito namang uh, ikalawa, ito naman ay hindi yung context ay nagkamali, kundi sila po ay may mga dalahin. Sila po yung may mga kabigatan dala sa buhay. Na ang sabi ay dapat ikay atin silang ipagbuhat. Ang sabi ay 
buhati natin o mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Alam nyo, ang karnal hindi yang kayang gawin. Hindi lang sa hindi kayang gawin, kundi ayaw gawin ng karnal yan. Ang karnal kasi, namanan ng palataya, wala yang pake. Wala yang pakialam. Ang katwiran niyan ay pupunta sa church dahil sa Panginoon lamang na subrahan. Ayaw na niyang makialam sa ibang mga kapwa mana ng palataya na nangangailangan ng tulong. Ayaw na makibuhat. Wala siyang damdamin, wala siyang uh, uh, concern, wala siyang care, wala siyang consciousness sa kalalagayan ng kanyang kapatid. Yan po ay trabaho ng karnal. Nasobrahan siya na ako hindi titingin sa tao. Nasabi, huwag ikang titingin sa tao, kaya di ako natingin sa tao. Titingin lang ako sa Panginoon, kaya sa Panginoon lang talaga ako titingin. Magsawa kayo, wala akong pakialam sa inyo. Dahil ako'y sa Panginoon lamang. Ganun ba ang dapat na definition ng Hebrews 12 verse 2? Hindi, mga kapatid. Ang pagkakasabi dyan, bury one another's burdens. At yan po ay pag-fulfill sa law of Christ. Pag sinabing law of Christ, ay diyan ang kanyang batas. Yan ang kanyang palatuntunan. Pagka merong batas, pag sinuway mo yan, may problema ka. Pag sinunod mo ang batas, wala kang problema, baka meron ka pang blessing. Amen? So, dito mga kapatid sa ating second point na refresher, ano, kasi pag ipinagbuhat mo siya, di, buhat-buhat niya, ang, ang bigat-bigat. Eh, dumating ka, eh, nakibuhat ka, bawa mahaba yung binubuhat niya, tumuan ko doon sa likod. Hindi naman ibig sabihin, kinuha mo yung kanyang, yung kanyang buhat-buhat. May pagkakataong ganon, kung kita mo talagang siya dapa na, buhatin mo na lamang at siya ay, dalhin mo muna yung buhat at siya isa ka mo balikan, mayroong pagkakataon, pero bubuhatin mo, dyan ka sa una, dito ko sa likod, dalhin natin parehas. Alam niya, nakakapagbigay ng relief, nare-relief, nare-refresh yung latutulungan. Kasi hindi naman tayo dito puro spiritual lamang na wala tayong physical. Nasa laman pa tayo eh. Right? Nasa laman pa tayo. Kailangan natin i-consider yun. Gayunpaman, ang mabigat na dinadala na nakaka-apekto sa laman natin minsan ay yung mga isipin, mga dalahin, mga uh, problema. Di ba? Na kung merong mga spiritual na merong discerning spirit na sa sense niya kasi siyempre nakikialam siya sa mga kapatid hindi para maging chismoso o chismoso kundi nagkikare concern siya conscious siya na nag-aalala siya na baka ito ay mawala lagi siyang uh, naka-alert na itong kapatid na ito na pinagmamalasakitan niya ay huwag mawawala sa Panginoon o huwag mawawala sa ating sirkulasyon spirit walang ang makakagawa niyan pero yung karnal nga Papasok ka dito mag-isa, lalabas siya sa mag-isa. Ni kahit nga sa kanyang unsaved na boss, wala siyang pakialam kung masaved siya sila o hindi. Eh. Basta ang mahalaga, ako'y pupunta sa church kasi pag hindi ako nakapunta sa church, parang kulang ang aking isang linggo. Parang kulang ang aking isang araw. Yun po ay karnal na kaisipan. Amen? Tandaan natin, iba ang individual worship service o worship at iba ang corporate worship. Ito ay corporate hindi ito individual in a sense na wala kang pakialam sa iyong kasamahan. Maliwanag yan sa Hebrews chapter 10, sa verse 25, na pag tayo nag-get together, kaya nga together, get together, gather together, meron tayo i-consider ng bawat isa. O, oh, pakilagay mo ng kaunti. Gala, uh, Hebrews 10, 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. That's gathering. Ano? Na ano sabi dyan? As the manner of some is, but exhorting one another. Kita nyo, exhorting one another. Pag narito tayo sa gathering, tayo po ay naghahamunan, nagpapaalalahanan. That is caring one another. So kung may burden, mga, excuse me, kung may burden, ang sabi ng talata, bear ye one another's burden. At yan ika ang pag-fulfill sa batas ng Diyos. So, ibig sabihin, pagka pala hindi mo ginagawa itong ikalawang puntos na ito, lawbreaker ka ng Diyos. Lawbreaker ka. At ang lawbreaker ba? Spiritual, karnal yun. At yun ay 
Bapak parusahan yan. Mahuhuli ka. Magkakaroon ka ng pine, ng penalty. Low breaker ka eh. Kaya hindi po pwede mga kapatid na wala tayong pakialam. Sabi nga, eh, no man is an island. Wala, hindi, walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili. Yan ang kagandahan ng church. Merong aagapay sa iyo. Merong magre-refresh sa iyong mga kabigatan. Kaya kailangan natin maging espiritual para wala, wala na tayong mga kondisyones na palagi nang ikukonsider na minsan ay excuses or justification na lang yung mga konsekwensi. Ay, may abuso na naman yan eh. Alam mo, minsan sa kaabuso niya, matititino din yan. At least, basta nagpapatuloy. Amen? At kukontrol mo, kakausapin mo naman, hindi ka man basta-basta tutulong ng hindi mo man lang ang kinakausap at nililiwanag. Kapatid, ito ha, tutulong ko sa ito, pero ikaw, tulungan mo sarili mo para hindi ka laging tinutulungan. Kapatid, dapat ikaw, magkaroon din ng kamalayan. Baka kaya ka nalaan palaging ganyan, ay ikaw ay umaabuso na lang. Ay, sige, kawawa ka. Sige, aki tulong ng tulong sa iyo, ay ako pinagpapala ng pakinon. Eh ikaw, hindi ka na pinagpapala. Ay, gusto mo ba nun? So, meron tayong tamang pagpapaalala in the spirit of meekness. So, pag nangyayari yun, nagkakaroon ng na, nare-refresh, nare-rejuvenate, na, nasa sariwa, nakakapagpahinga, nagkakaroon ng rest, ano, at nagpapanibagong lakas. Tignan natin yung mga ilang example diyan sa uh, bagong tipan sa chapter uh, 1 verse 7 ng Pilimon. Si Pilimon po ay uh, isa rin ang uh, isa ring magandang halimbawa at uh, specifically dito sa ating sinasabing refresh. Refresher. Ang sabi sa verse 7, for we have Pilimon, Pilimon. Ayan. Verse 7, 1 verse 7. For we have great joy and consolation in thy love. In thy love. Itong si Pilimon ay nagbibigay ng dakilang kagalakan at kaaliwan dahil daw sa kanyang pag-ibig. Because the bowels of the saints, yun daw ikang puso ng mga banal, ay na-refreshed sa pamamagitan mo kapatid na Pilimon. Yan yung pagka dumating siya, ay talagang nabubuhayan ng loob, nare-refresh kasi blessing siya. Kahit pa paano siya ay sa, ibang, sa anumang kaparaanan, talagang nagsishare siya ng, ng um, nakabagay na nakakapagpa-refresh. Hindi naman palaging ang tinutukoy nating pag uh, buhat ng dalahin ay laging tumutukoy sa, sa material o sa physical o sa pinansyal. Pero siyempre, kasama din nyo kung may biyaya ang Diyos sa atin. Pero sa spiritual, katulad na sinasabi niya, in the great, uh, in thy love, may sabagay, sa Biblia, ang definition ng love, ay giving. You can, you can give without loving, but you cannot love without giving. John 3.16, For God so loved the world that He gave. Right? So, hindi po pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka po pwedeng magsabihing umiibig na hindi ka nagbibigay. Salita lang yon because love is an action word. Hindi po yan salita lamang. So, dun, sa marahil, kung itataas po niyo sa bandang unahan, ay talaga makikita natin na si Pilimon ay maraming nagawang tulong sa mga kapatiran. To the extent nga na siya ginawa ng masama ni Onesimus, at si Onesimus ay pinakiusap ni Pablo kay Pilimon. At umaasa si, Pilim, si Pablo na si Pilimon sa kanyang pagiging espiritual na mana ng palataya. Kaya uli niyang bigyan si Pablo ng kaginhawahan sa pamamagitan ng pagtulong ni Pilimon kay Onesimus na nawin ni Pablo doon sa kulungan. Na si Onesimus ay nagnanais ng straight na buhay. Nagnanais na maging matuwid ang kanyang buhay sa sa kanyang nasumpungang pananampalataya na itinuro ni Pablo. Ano? At itong si Pilimon ay talagang pag sa kanya ka lumapit at, at humingi ka ng favor, hindi ka mabibigo. Not refreshing believer. Pero pag hindi spiritual, mahihirapan ka. Ang daming kondisyones, ang daming excuses, ang daming palusot. Pero pag spiritual, lagi ang kaisipan yan, 
ito ang pag-fulfill sa law of Christ. Hindi ito mali. Sigurado kahit mahirap, may biyaya ang nagbigay ng law na ito. Ang Kristo. Kung spiritual, kasi nga laging kaisipan niya to fulfill the law of Christ, the word of Christ. Kahit sa pantao at sa karnal na kaisipan, mahirap, napakahirap, pero dahil lang sa siya spiritual, alam niyang we cannot outgive God. Kung ikaw ay magiging blessing sa iba, ayon sa pagtupad mo sa batas ng Panginoon sa Kristo, hindi mo kayang lampasan ang kabutihan ng Diyos sa kabutihan mo sa tao. Kung mabuti ka sa tao, ayon sa batas ng Diyos, magiging mas mabuti ang Diyos sa iyo. Yun ang kaisipan ng isang espiritual. Laging iniisip niya, ay eh, ang prinsipyo at katwiran ng salita ng Diyos. Yan ang espiritual. Pero kung karnal, ang dami niyang kondisyon at excuses. Maluwanag mga kapatid? Kaya ang ganda ng merong ganyang klase ng member sa church, yung mga espiritual. Puntahan natin ang Roma 15.32. Ito na lang ang ating matatapos na puntos. Ano? Hindi tayo matatapos. Hindi tayo makakarting sa third. Dito sa second lamang. Ano ang sabi ng 32? That I may come unto you with joy by the will of God and and may with you be refreshed. So ginagamit niya salitang refresh ano po? Si Apostle Pablo ang sabi niya upang ako ikay makarating sa inyo o makapunta sa inyo na merong kagalakan ayon sa kalooban ng Diyos. At ako ay magkaroon din ng kapahingahan o kagayunhawahan kasama niyo. Ibig sabihin ang mga church dito ang mga members sa church ng Roma para kay Pablo ay refreshing. Hay, ang sarap ng buhay, kasama kayo. Pag kayo ang aking kasama, ako'y nagkakaroon ng relief at nagkakaroon ng rest at ako ay nare-refresh. At ako ay nare-rejuvenate, nare-revitalize. Ano ho? Dahil alam ko, marunong kayong magdala, marunong kayong magbuhat ng aking dapat na sana ako lamang ang magbubuhat pero nakikibuhat kayo. Church yan, ang Korinto. Puntahan natin ang unang, ang ikalawang uh, Korinto, 7-13. Ikalawang Korinto, 7-13. Ayan. Nasa ikalawang sulat. Sa unang sulat, maraming bakbak si Pablo. Pero sa ikalawang sulat niya, meron ng development. Meron ng uh, nagaganap na pagkatuto. Ano po? Ang sabi diyan sa 12, Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you. Derecho tayo. Therefore, we were comforted in your comfort. Yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus because his spirit was refreshed by you all. So ang mga tagukrinto sa ikalawang sulat ni Pablo, may pagkakataon na na sila po ay naging refreshing na rin. So ito'y tumutukoy sa mga spiritual na miyembro sa iglesia. Alam naman natin hanggang ngayon, diyan sa iglesia niyan, sa chapter 5, ano, 4 and 5, Meron pa ring mga problema. Oh, hindi hindi pala sa 1 Corinthians 'yon, pero sa 2 Corinthians makikita natin na marami na po ang pagbabagong naganap sa mga kapatiran diyan at sabi mismo specifically na si Tito ay na-refresh ang espiritu sa kanilang lahat. Ano po? Puntahan natin ng uh, 2 Timothy chapter 1 verse 16. Yan, baka hanggang dito na lang muna tayo. May baptism tayo. 2 Timothy chapter 1, verse 16. Ang ganda nito. Napag-aralan natin ito minsan. Hanggang sa 18. Ang sabi dyan, The Lord give mercy unto the house of Onesiporus. Damay ang buong sangbahaya niya. Ano? Why? For he of refresh me. 
malimit daw siyang i-refresh. Alam naman natin, pagka sa computer naglalag, right-click mo, tapos click mo yung refresh. Parang, mag, parang mag-uumpisa ulit sa umpisa. Mari-refresh. Ano po? Si Pablo, alam natin, ang daming burden niyan. Ang dami po niyang dalahin sa buhay. Meron siyang mga bunga na nagre-refresh sa kanya. Katulad ko rin, sa aking pagpapastor, meron akong mga kapatiran, meron mga member, meron sa inyo na pagka kayo ay uh, naaalaala ko at uh, nakikita ko yung inyong mga uh, development, kasiryosohan, progress, at, at ang inyong pag-ibig, ako yung nare-repress. Ano ho? At nai-encourage. So, nung una, lagi ako nakapokus sa mga negative. At nagiging dahilan pa minsan yun para ako ay mag-quit nung unang panahon, no? nung babago-bago pa lamang. Kasi immature pa. Pero sa pagpapatuloy ng gawain, sabi ko, bakit mag ako magpo-focus sa negative? Eh, talagang nadya-dya na yan. Dapat mag-focus ako dun sa mga nagsiseryoso dahil sila yung buhay ng iglesia. At yun ang pagpapatuloy at maintenance ng gawain ng Panginoon at ng manggagawa. So, lagi naman, palagi, palagi naman talagang si Satanas ay meron di yung pambato at panlaban eh. Diba? Sabi ni Pablo, mula sa inyo, Acts chapter 20, lalabas. Mula sa inyo, nasa inyo na, di yan din. Yung mga disenters, na dyan yung mga karnal. So, bakit ako magpupokus sa kanila? Basta ako yung magtuturo ng salita ng Diyos at ituturo ko ang do's and don'ts, mananatili ako sa standard ng salita ng Diyos, sa kristyanong pamumuhay at yung mga hindi seryoso, kung sila man ay uh, manatili pa rin, hindi sila magkakaroon ng kapayapaan sa bakbak ng salita ng Diyos. Yan ho, sapagkat kung siya'y matigas, eh mas matigas ako kung manindigan sa salita ng Diyos. Ang sabi diyan sa disa, disa is, for oh, he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. O, kita nyo, mga patid, ha? nakakatuwa na merong mga kapatid na hindi ikinahihiya ang kanilang uh, kapatid, ang kanilang kamanggagawa, no? na do siya ay nakulong, ay uh, okay lang. Ang sabi nga sa 17, but when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Siyan sa nasumpungan sa loob ng pirisuhan. Kasi prison letter po yan. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day and in how many things he ministered, how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Yan po yung uri ng mga spiritual believer na talagang nakaka-repress. Ano ho? Alam niyo yung misan, di ba? Meron tayong mga dalahin, mga ministry natin, katulad ng ating Bible school, Ano ho, tayo po ay uh, free ang Bible school natin dahil ang mga pumapasok naman na tinatanggap natin, yung isa naman ay tumutulong sa atin, paglunis, kanila ang pagkain, pero yung ibang ating kasamahan ay talagang mga mission pa lamang at uh, kailangan natin tulungan at talagang ministerong ginagawa natin. Ang ating budget ay halos sa ating pagkain lamang. Ano, ang ating nagiging offering ay sa mga gastusin lang natin. Yung support ng pastor hindi na nakukuha. Ano? Pero pagka may mga kapatid na tumutugon at nagkakaroon ng kamalayan, nagdadala ng mga uh, goods dito, nakaka-refresh. Lagi kami nag-iisip ng mami, eh, pag, pag, pag kinuwenta mo yung budget, kinuwenta mo yung budget ito, ay talaga napakamahal ng bilihin. Ano ha? So, salamat na lang sa Diyos at ang mga workers natin, natututo sila ng disiplina sa pagkain. Ano ho? Na hindi naman ibig sabihin ay uh, nagugutom at gipit, kundi Tama lang. Ano, at uh, kumbaga eh, may biyaya ang Panginoon, nagiging sapat. Pero kung mayroong mga kapatid na naka, nakakaisip, nagkakaroon ng kamalayan, ano, na, abay, ako'y magpapadala, ako'y tutulong. Ano, nakaka-refresh. Isang halimbawa lang, simpleng halimbawa yan, ng mga kapatid na talagang uh, nag-aabot ng kanilang uh, uh, tulong. Yan po ay very refreshing, gaya po ng ating nakita po dito sa ating Mga talatan. Kaya na magbasa, 1 Corinthians 16, 18. So mga kapatid, uh, wawakasan na po natin na ang ating pong, uh, pagiging refresher ay by presence. Ano po, alam natin, hinanap ni uh, Onesiporus, si Apostol Pablo, at nagkita sila, presence po yun, at nakarepress. At yung kanyang, uh, meron siyang uh, ministeryo, uh, possessions, ginamitan niya, partnership, and prayers, ano, and so on, mga kapatid, nakaka-repress po yan. Tayo po yung magwakas, tayo po yung manalangin, 
At dadako tayo mamaya sa ating baptism, tayo tumayo, tayo manalangin. Banala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkaing spiritual sa maghapong ito. Tunay na nakaka hamon at nakaka-repress kung merong mga members na spiritual dahil sila po ay restorer at sila po ay refresher, Panginoon. Talagang ang buhay sa lupa ay may mga kabigatan, may mga dalahin, may mga problema, may mga pangailangan, Panginoon. At ang mga pinagpapala nyo ng mga spiritual ay asset po. Sila po ay gagamitin po ninyo sa church. At nawa nga po, Ama, sa iglesia nito ay uh, kayo ang tunay na uh, malugod, maluwalhati na makita nyo na ang lahat ng miyembro ay na doon sa development na yun, sa progress na yun. Panginoon, salamat po ng marami sa inyong salita sa maghapong ito. Nawa nga po ay sapat upang sa hanggang Wednesday na pakikahalubilo namin sa sanlibutan, sa mga hanap buhay, sa mga pag araw na yung lakad, Panginoon, ay maging malakas laban po sa tukso, maging malakas laban po sa Uh, tam, sa alok ng sanlibutan, Panginoon, maging sa mga dalahin sa buhay. Panginoon, pagpapalain niyo po ang bawat isa sa mga iniluhod na ito, ano man po ang nakikita ninyo, kung paano nila naunawaan ang inyong salita, katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang paglapit, Panginoon. At ang mga kaibigan naming narito, mga bisita, Panginoon, mga nagprofess, Panginoon, patuloy niyo silang pagpalain. At mamaya, meron pong baptism, kayo po ang patuloy na magbe-bless. At si uh, Pamela, Panginoon, uh, sinasamantala ko po ang pagkakataon. Siya po ay uh, consistent simula nung mag-attend uli sa biyaya at tulong ninyo sa kanyang mga uh, mahal sa buhay na kapatiran dito, membro dito sa pag-aaray sa kanya. Siya po ay kinakitaan ng, ng uh, kasirisohan, Panginoon. At siya po ay uh, sa araw ng Friday ay siya po ay pupunta sa malayong lugar, bansa para maghanap buhay. Panginoon, dalangin namin ang inyong gabay, ang inyong favor, ang inyong biyaya at uh, habag sa kanya. Iingatan niyo po siya sa kanyang pagpunta uh, doon at sa buong panahon ng kanyang panatili doon. Siya din po ay inyong iingatan at bibigyan siya ng kaaliwan at bibigyan niyo po ng karunungan sa kanyang hanap buhay at nawa po ay ang kanyang paglayo dito ay physical lamang pero ang kanyang espiritu ay matiling intact ang fellowship sa church, sa inyo po Panginoon, sa mga uh, gawain, sa kapatiran, upang sa ganun Panginoon hindi mawalang kabuluhan ang kanya pong pag-stay doon at hindi rin kayo uh, uh, tumigil ng pag-aabot sa kanya ng favor ng biyaya Panginoon. Bless you po ang kanyang pananampalataya, bless you po ang kanyang uh, paglago, ang kanyang pagpapatuloy Panginoon kahit siya ay malalayo physically. At ang kanyang sangbahayan, ibebless po ninyo at, at nakutunay na ang kanyang asawa ay maakay po sa kaligtasan at ang kanya pong mga mahal pa sa buhay. Panginoon, maasama kami na ang inyong biyaya at ang inyong uh, pagpapala at ang inyong uh, kagandahang loob ay patuloy na sasagana sa aming lahat. Salamat po ng marami. Pagpalaan niyo po ang aming huling bahagi. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng Sus. Amen at Amen. Okay. So mga patid, dadako tayo sa ating baptism. Puntahin, puntahin natin dito sa harapan ang ating uh, pito, pito. Okay, pito na dadako sa ating pong uh, baptism. Ready na ang ating uh, pakialis na utoy niyan. Okay, dito na para madali tayo. Yung lahat ng babautismuhan dito po sa unahan. Ayan. Ilay na kayo dito, pito. Ayan. Perfect number. Yun. So, limang lalaki, dalawang babae. Uh -huh. Hindi ko na kayo tatanungin kung kayo masaya. Nagpalakpakan na kayo eh. Pero una tigit sa lahat, ang Diyos ang masaya. Pangalawa tayong lahat. Ano? Okay. So, Brother Lando, Brother Asel, si Brother Dave, tama? Brother Nathan, Sister Rosalie, Broccoli, <laughs> Sister... Uh, 
Ano na? Angel and Brother John Lex. Okay. Ma para madali tayo. Maging maliwanag sa inyo uli, ano, mga kapatid. Kasi ito na yung time na tayo ay nasa baptism na. Liliwanagin natin sa inyo na ang bautismo ay hindi para makumpleto ang kaligtasan. Kaya kung kayo ay nag-iisip na kaya kayo magpapabautismo para makumpleto ang kaligtasan, hindi ko kayo babautismuhan. I hope, hindi ganon. Amen? Ang bautismo ay kahit wala, pwede kayong pumunta sa langit dahil ang nagliligtas ay ang tagapagligtas ang Panginoong Iso Kristo, yung kanyang sakripisyo para sa atin. Na siya namatay, inilibing muling na buhay. Maliwanag ba sa inyo yun? Okay? So ang bautismo ay unang utos sa mga ligtas na. Yan ang pagsunod sa buong katwira ng Diyos. Wala tayong magagawa. Yan ang katwiran niya eh. Sundin natin. At yan ay kapahayagan ng ating pagsasa publiko. Ito ang publiko, especially mga kapatiran, na sa ating pagsunod sa tubig ng bautismo, makikita niyo mamaya, igagayon bautismo. No? Kasi sa bautismo, kaya kayo igagayon ay nagpapahayag kayong namatay na kalakip ni Kristo sa lumang pagkatao. Inilibing na yung lumang pagkatao. Yun ay simbolo, yun ay larawan. At muling nabuhay para sa panibagong buhay. Yun ang dapat na uri ng pamumuhay ng isang naligtas. Okay? Walang kinalaman sa kaligtasan ha. Hindi, kung hindi nyo man magawa yung ligtas pa rin kayo, kaya lang mapapalo kayo. So ito isa positibo ang ating laging kaisipan. Dahil kung hindi, mapapalo ng tatay. Right? Ay ayaw naman nating mapapalo. So ngayon, yun ay pampublikong pagpapahayag na tayo ay nakamatay, na namatay, na kalakip ni Kristo sa lumang pagkatao at muling nabuhay para sa panibagong buhay. At yan ay kakayanin nyo through the church. Kaya nga, ang equivalent ng baptism, magiging member kayo automatic ng iglesia ng Panginoon. Okay? So alam nyo yun. So through the church, kayo ay manonorture. Ma-educate, di ba? Kaya ang gaya ng ginagawa natin, nag-aaral tayo, lumalago tayo sa kalaman. At tayo ay gaya na kung merong, nagiging ref, merong mga refresher dito, merong mga restorer dito, ano? at ganun din dapat tayo dito. So kayo ay pag ngayong mababautismuhan, ha, kayo po ay magkakaroon ng banal na responsibilidad. Ano yung banal na responsibilidad? Hindi kayo idadagdag ng Diyos para maging pabigat, kundi para maging biyaya. Amen ba? So, at ano ang inyong mga halimbawang pwedeng magawa sa inyong pagiging biyaya sa iglesia, maging faithful, attender kayo, at ang inyong patotoo ay laging maayos, makapag-akay kayo ng mga kaluluwa, sumasama kayo sa pag-aakay ng mga kaluluwa, ibig sabihin kayo ay biyaya. Amen? So kayo ay hindi lang maging responsable diyan maging accountable kayo sa patutuo ng ating iglesia kinakailangan ingatan natin ito. So yung responsibility and accountability kasama doon naturuan ba kayo ng giving? Yung pag-iika po, naturuan kayo. Amen. Ay yung nako po. Ay ayoko po. Ay di sige na po. Okay. So alam niyo naman yan naturo sa inyo yan. So for short hindi para makumpleto ang kaligtasan. Ligtas na kayo, kaya inyo ito gagawin. Amen? Okay. So, tayo pumiki, tayo tumungo, tayo manalangin. Bala na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pitong mga kapatid na ito. Na ito'y bunga ng pagkilos ng bala na Espiritu sa bawat siya sa kanila. Walang namilit sa kanya la. Sila po ay kinunbik ng bala na Espiritu. Sila nagkusa, na lumapit at magpahayag ng pagnanasang sumunod sa tubig ng bautismo. Kaya nga, masasabi ko po na kayo ang nagdadagdag sa kanila sa church. Sabi na Acts 2 verse 47, ang Panginoon ang nagdadagdag sa church. Salamat po, Ama, na sa gitna ng pandemic ay meron pong mga kaluluwang naliligtas at sumusunod sa tubig ng bautismo para po maging membro din sa iglesia at maging kapartner, katuwang sa mga gawain at ng mga manggagawa. Panginoon, susunod ngayon sila ngayon sa tubig ng bautismo igawad nyo po ang inyong mayamang basbas at ang bendisyon sa aming isasagawang baptism, Panginoon, sa aming pitong kapatid na ito. Salamat po, Ama, ng marami. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay? So, sino sa inyong, uh, na? Una. Oh, Brad. May sasabihin ka? Sino? 
Ano may sasabihin ka? Wala naman. O, mag-usap kayo, jack and play kayo. Kung, ah, kukuha muna ng gamit. Magpapalit. O sige, yung ready na, hintayin ko na dito. Yung dalawang babae, dapat may dalawang babae, meron ding babae na mag, ano sa kanila, magkikare. Awit tayo. Awit tayo ng, uh, meron ba? Shall we gather at the river? Wala. O happy day na lang. Habang nagbabaptism tayo. May check. Shall we gather at the river? Meron? <laughs> Wala po. Sige. Uh, sa internet po, di ba, makukuha mo ganyan. Okay. Shall we gather at the river? Pagkatapos, ano mo lang? Face mo ng face. Shall we gather at the river? Kahit ako na lang ang mag-lead ng pag-awit. Kantahin po natin, Shall Malaya, we gather meron ba, meron? at the river? Meron? Dito po sa songbook na lang. Okay. Shall, shall we gather at Tama the na, river? Oh, okay na, meron dyan. Punta na dito. The river. Oh, sunod-sunod na. Eh, ready na. Okay, awitin po natin. Gitara. Yun. Talagang si Brother Nato niya. Brother at the river. Amen. Abang nawit natin. First verse, ready, sing. Shall we gather at the river? We're bright angel feet okay of Christ. Na. Na Amen. Ano, Salamat mag, po. Uh, may sasabihin ako. Anak, alis na muna ikaw dyan sa unahang. Dahil sa iyong pagpapahayag, Brother Lando, ng iyong pagsampalataya sa Panayot sa Kristo, ilang buwan na nakakaraan at pag nanais mong sumunod sa tubig ng bautismo, uh, sa kapanghariyan at kapamahalaan, ipinagkalob sa akin ng Diyos, through the Thessalonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga saksing ito ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, inilibing, muling na buhay. Yeah. Amen. Kapit yun, kapit ha, kapit. Yan, yeah, yan. Yeah. Yeah. Ayan. Upo ining, siya malapit sa akin. Ayan, ayan. Hawak sa iyong ilong ha. Pangalan niya ay <laughs> si Angel. Si Angel yan. It, nasa, nasa harapan ko palang anghel. Okay. Dahil sa iyong pagpapahayag ng pagsampalataya si Sir Angel sa Painuso Kristo sa kanyang ebanghelyo at pagdanais na sumunod sa tubig ng bautismo sa kapamahalaan at uh, Karapatang ipinagkaloob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga anghel at ng mga saksing ito. Ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Inilibing, muling na buhay. Kapitin yeah. niyo. <laughs> okay. Malamig. Po dito tayo. Si Rosalyn. Rosalyn o Rosalie? Rosalyn. Okay. Sister Rosalyn, dahil sa iyong pagpapahayag ng pagsampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo at pagnanasang sumunod sa tubig ng bautismo sa kapamahalaan at karapatan pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng Thessalonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga saksing ito at ang mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, inilibing, muling na buhay. Amen. Dave. Brother Dave, 
Dahil sa iyong pagsampalataya sa Panesuristo, ilang uh, buwan na nakakalipas at pagsunod mo, pagnanais na sumunod sa tubig ng bautismo, sa kapamalaan at karapatang pinagkalob sa akin ng Diyos at ng Tesalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inilibing muling na buhay. Amen! Oh, dandan baka madulas. Po. Ayan. Po, ikaw po. Ayan. Nathan. Brother Nathan, dahil sa iyong uh, pagpapahayag ng pagsampalataya sa Ebanghelyo ng Peniso Kristo bilang isang ligtas, Eh, karapatang ka nang sumunod sa tubig ng bautismo sa kapamahalaan at karapatang pinagkaloob sa akin ng Diyos at ng Dati Salonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo inilibing muling na buhay <laughs> Amen Asel, ano? Asel. Ah, Brother Asel, dahil sa iyong pagpapahayag na ikaw ay isa ng mana ng palataya at pagnanais sa sumunod sa tubig ng bautismo, sa kapamahalaan at karapatang ipinagkalob sa akin ng Diyos at ng The Thessalonian Trinity Baptist Church, sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inilibing muling na buhay. Yeah. Amen. Boy cow po. Oop. Boy cow. Yeah. Hawa ka mamaya sa ilong mo ha. Put dito tipo. Brother John Lex, dahil sa iyong uh, pagpapahayag sa kanang mana ng palataya ng Panginoon Kristo na kanyang banghelyo at pagnanais sa sumunod sa tubig na bautismo sa karapatan at kapamahalaang ipinagkalob sa akin ng Diyos at ng Dati Salonian Trinity Baptist Church sa harapan ng mga saksing ito at ng mga anghel sa kalangitan ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo inilibing muling na buhay! <laughs> Amen! Amen! Brought to you by Pure Foods Star. Dandahan, baka madulas. Nangangatal siya. Excited. Meron ba? Wala na? Wala na? Kayo? Pito na yun? Okay, okay lang. Ayan, salamat sa Diyos. Nabasa ako. Kinakailan talagang ilubog ko sila. Walang matira. Baka mamaya yung kamay nila ay hindi mabautismuhan. Saka nakakita ng inilibing na may litaw. <laughs> Kaya minsan ayaw nilang mag... Kasi hindi nakasama sa namatay. <laughs> Matigas. <laughs> okay. Purihin ang Pakinoon sa kanyang lahat ng kalulatian sa progreso po ng uh, ating gawain na po. At meron naman tayong dagdag na kabalikat, kapartner, kapamilya sa iglesia para lalo pong maging uh, mabilis ang progreso ano po, ng pag-aaki ng mga kaluluwa. Amen. Salamat po sa Panginoon. Bagamat tayo tapos na, mga kapatid. Ay, closing uh, Bago tayo mag-closing, we're going to show our token of appreciation po sa ating pastor. Ayan, from the Thessalonian Trinity Baptist Church. Mini karaoke. Happy Appreciation Day to our beloved Pastor Well. TTTBC Family Loves You. Ito ba'y kanino galing? Ah, sa church wala. <laughs> from the church. The church. church, thank you. Okay. Mabuksan ko ba ito? Ano ba ito? Rep? Amen. Amen. Salamat thank sa Panginoon. Bubuksan ko o ano? Bubuksan na po. Ah, bubuksan na. Hindi Yan po ay may kinalaman din po sa bautismo. Hindi ko na intindihan. Ay, babuksan ko. Ayan. 
Okay. okay. Ah, yan po ay buksan nyo na. Ah, galing kayo yung topper ito. Okay, Nalagyan from Brother kape Topper. Ito. Nalagyan ng kape ito. <laughs> Nag-aayos pa naman yung mga binautis mo ha? Kaya huwag kang mainip Pero kung inip na kayo, di lumabas na kayo Sabi ko na eh Lagayan ng kape Special daw po yan, basahin niyo po Fueled by Jesus and coffee Magpreksmilk sa mga pagkawa Pastor Well Ay, paggawa ito kina ano Kina Aris, kina Grace O paggawa rin kayo mga kapatid Mura lang ito Yung papi, paggawa Sponsored by Thank you, Brother Tuper. Amen. Yes, po. Okay. Tandaan mo pag kinasal ka, ito rin bibigay ko. Fueled by Mio. Ay, ito? Yan, from the church. Talaga? Yan po ay may kinalaman din sa pagbabautis mo. Uwap! Sa pagbabautis mo araw-araw. Ano, painitan? Mainit at malamig na panlagay sa shower. Yes. Apo na na mo. Ayun mo. Maliligo na araw-araw. Dati ano, MWF lamang. Naniwala naman. Salamat po. Salamat. Mga kapatirang banal. Refreshing. Amen. We also have from the senior high school young people. Apa yang kamu department ng senior high school? Amen. Lalagyan na naman ng kape ito. Pastor Well, o bakana makape na ito? Ito ang ilalagay na kape. Ha? Sino sino ba ang senior high? At ayo dapo lahat ng senior high. Stand up, stand up, senior high. Pai at si Kathleen, yan, sila po Ating senior high Pagka ka sa white namang Senior high Pagka ka sa white Masaan ko ng kape nga eh Makakapagkape na ako Rice, coffee, rice Ah, rice, coffee Ah, herbal Ayos to Thank you Amen Okay, salamat po sa Panginoon And we also have from Amer pa from ano gaya on? Ay talagang marirepress talaga from Mati Alis and family. Yeah, Labaho family. Lomi, Lomi. Ay prutas, prutas. At merong leche plan. Iyo. Oh, merong kamal kalaman si. Ba yung lalak na ubas. Yo, thank you, thank you, Labaho Sisters family. Labaho Sisters and Kuya. Okay, ano pa ba? Oh, anak, mag-closing prayer ka. Wala na? Ikaw nang bahala dito. Okay, salamat po sa Panginoon. But before we close, syempre, wag mo na po kayong alis. Dahil syempre, behind the success of every pastor is a wife. Correct. That should be also appreciated. Amen. You know, na palagi natin siyang kasama at palagi din pong siya ay kasama ng ating pastor through thick and thin, through tears and joy. At syempre, hindi maaari na atin siyang hindi i-appreciate. Amen. Ito po ay from the mother's group. Actually, kahit siya na lang, okay na sa akin. Okay. Tawagin po natin. So, this is a gift from the Mother's Group po. At ito ay, uh, ang tawag po dito ay cash. <laughs> Para daw po sa inyong pagpapasalamin. Amen. Okay. We can see na meron pong kamalayan ng mga mothers sa kanila pong tagapanguna. We love you so much. Amen. Salamat po sa pangunan. Hindi po ako nagbigay niyan. <laughs> okay, meron po po. From Ronda family. Amen. Brother Rodel and sister. Wow, sigurado may kimchi. Anabel Ronda. Kimchi at caka. Fish cake. Yan mga sushi. Sushi, sushi. Sapatos na pambabae. 
Okay, okay salamat po sa Panginoon. Salamat sa inyong pag-appreciate, ano? Very refreshing. At uh, alam naman ng Diyos, ang ating ekonomiya ngayon, ang Diyos ng bahala magbalik sa inyo. Okay. okay. Sige po, salamat sa Panginoon. At ngayon po ay tayo dadako na sa ating closing. <laughs> Babasbasan po natin ito na sana po ay uh, magamit lagi. <laughs> okay, salamat po sa Panginoon. Tayo po yung magsitayo. Okay, salamat po. Tayo po mikit, tayo tumungot manalangin. Dakilan Diyos na makapangirian sa lahat, igit sa lahat. Maraming salamat po dahil kami po ay binayaan nyo ng araw na ito, araw ng pananambahan. Bukod dito ay merong espesyal na okasyon, Panginoong kami dinaos bilang pagkilala sa aming Panginoong Tagapanguna sa lalaki na ibinigay niyo po sa aming lugar dito sa San Jose. Maging sa kanya pong kabiyak. Maraming salamat po. Salamat Panginoon sa mga kapatiran na meron Panginoong pag-ibig sa kanila pong tagapanguna, sa aming tatay, Panginoon. Maraming salamat po. At dalangin po namin that through the years na lilipas pa, Panginoon, ay maging patuloy na biyaya ang bawat isa sa aming pong pastor. Kung paano siya nagiging biyaya po sa amin. We pray ang patuloy na biyaya po sa kanyang health, sa kanyang Panginoong physical needs, maging Panginoon, spiritual Panginoon. We pray, patuloy Panginoon na siya ang nakilala naming tapat, nakilala naming mapagmahal na pastor. Hanggang sa huli, eh, siya po Panginoong aming kasama. Salamat po Panginoon. We also pray for the health of our beloved Mami Edith. Alangin po namin na siya po ay patuloy niyong biyaan na kaginhawaan sa kanya pong uh, kalagayan. Biyaan niyo po Panginoon, patuloy na kasiyahan habang naglilingkod Panginoon. As she is already serving Nandun, Panginoon, we pray na siya po ay maging biyaya patuloy, magkaroon ng maraming kabalikat ng mga mothers, Panginoon. At dalangin po namin ang aming pong natapos na programa, itinataas po namin ito sa inyo. Kayo po nawa, Panginoon, na nalugod, kayo pong naitaas. At maging ang pag-uwi po ng bawat isa, aming po pinapanalangin ang pag-iingat. Maging po sa aming mga uh, pitong kapatid na nabautismuhan, Panginoon. We pray for their uh, Futures, Panginoon, bilang mga kasapi, bilang mga kasama, bilang miyembro ng inyo po, Panginoong Iglesia. Napatuloy, Panginoon, sila'y makita namin, makasama namin hanggang sa araw ng inyong pagbabalik. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Salamat po sa Panginoon. Ay, before pala, mayroon din palang ano, 